ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో సింపుల్గా ఈజీగా మరియు క్విక్గా సాంబార్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ముందుగా మనం సాంబార్ తయారు చేసుకోవడానికి పప్పుని ఉడకబెట్టుకోవాలి అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను కందిపప్పుని ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్నాను సో అవి కుక్కర్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి అలానే కందిపప్పులో సగం పెసరపప్పును కూడా నానపెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఒక కప్పు వాటర్ వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు ఆయిల్ వేసుకొని ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు హై ఫ్లేమ్లో తర్వాత టెన్ మినిట్స్ పాటు మనము లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇలా కుక్కర్ మూతను ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే పప్పు బాగా ఉడికి ఉడికి ఉండాలి సో చూసారుగా పప్పు బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని మనం పోపు యాడ్ చేసుకుందాం ముందుగా ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ నెయ్యి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఒక అర స్పూన్ జీలకర్ర అర స్పూన్ ఆవాలు కొద్దిగా మెంతులు తర్వాత చిటికెడు ఇంగువ దంచుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది ఇలా వేగుతూ ఉండగా కరివేపాకును కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చి తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని కొద్దిగా ఫ్రై అవుతూ ఫ్రై అవుతూ ఉండగా ఇందులోకి మనము సొరకాయ ముక్కల్ని పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ములక్కాడను కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని మనము మూత పెట్టి వీటిని ఉడికించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే కొత్తగా మెత్త కొద్దిగా మెత్తపడతాయి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసుకున్న టమాటోలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కప్పు మనము వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఉడికేంత వరకు మనము వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఉడికిన తర్వాత మనకు చింతపండు రసం ఇందులో ఎంత కావాలో అంత పులుపును మీ పులుపును చూసుకొని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక పెద్ద స్పూన్ సాంబార్ పొడి సాంబార్ పొడి వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని మనం ఇందాక ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పప్పుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పప్పు ఈ వెజిటేబుల్స్ అనేటితో బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత సరిపడినంత నీళ్ళను యాడ్ చేసుకొని ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఉడికించుకోవాలి చూసారుగా సాంబార్ ఉడక ఉడకడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది అందుకని దీన్ని హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించారంటే బాగా ఉడుకుతుంది తర్వాత రుచికి కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేశాను చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది సాంబార్లోకి బెల్లం యాడ్ చేస్తే సో ఈ విధంగా మనము ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు బాగా సాంబార్ని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారుగా సాంబార్ ఉడుకుతూ ఉండగా మనము కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా వేసుకొని అలా ఒకసారి తిప్పుకుని మనము సర్వింగ్ ప్లేట్లకి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నామంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే సింపుల్గా తయారు చేసుకుని హోటల్ స్టైల్ సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ఎలా ఉంది వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్